No, tak tohle je jako aspirant, řekl bych, vysoko. No. Tohle, se mi, tohle se mi nelíbí, nebaví mě to a nerozumím tomu. Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a jsme tady s dalším šermířským videem. Tentokrát bude trošku atypický, protože otevřeli jsme dneska tím, že je Silvestr, nový formát a bude to nejhorší možný šerm, jaký jsme zatím ve filmu viděli. Pokud máte nějakého svého favorita na to, kde je ve filmu ten šerm opravdu takový, že by stálo za toho ukazovat, že tudy ne, to znamená ukazovat jako odstrašující případ, tak nám ho dejte odkaz někde dole pod videem, zkusíme se na to podívat. Začneme filmem Templář, Ironclad. Je to film z roku 2011 a má se odehrávat ve 13. století, kdy tam Templáři bojují proti vikingům v Anglii. Mm-hmm. 13. století. Vidím na plagátu dvou ručák. Tak. Ano. <laughs> Film jsem neviděl, ale usuzuju z toho, že teda on měl zabít, kdyby bylo nejhůř. Vykašlal se na to, vzal meč a šel bránit. Kurva, kurva! Tommy! Takže to dopadlo tak, že se potkali v úzký chodbě. Takže to byl jeden na jednoho. Super. Deset vteřin jsme viděli boje. kde kromě emoce boje vlastně nevíme odkud, co, kam, neviděli jsme nic. Boj ve stísněném prostoru, v pořádku, ale jako vylhat se z něj tak, že vlastně nic neukážu. Když to je chaos, tak ať to je chaos, ale ať mě ten chaos něco dá, to znamená, ať ten chaos končí, nevím, tím, že mu palcem vypíchne oko, nebo rozumíš, ať končí něčím hmatatelným, ale tady je prostě chaos, 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 který končí tím, že někdo koncem... Vykraje, vykraje tu sekeru. Způsob, jak e, zachránil toho svého mladého kámoše tím koncem čepelé proti té velké, těžké sekeře, to si řekněme, je velká kravina. Bylo jich tam asi pět, že jo? nebo čtyři. Pět. Takže když máš proti sobě čtyři nebo pět lidí, tak s nima vyjdeš do té největší místnosti, aby si je měl všechny že jo, jako pod dohledem. Nezůstaneš v té úzké chodbě, kde na tebe může, že jo, maximálně jeden. Oni před ním všichni panicky couvli a opravdu utekli. Je tam záběr toho, jak oni sestoupili po schodech a všichni vybíhají do místnosti. Skupina asi šesti lidí proti jednomu. Jemu stačilo, aby nesestupoval. Jemu stačilo zůstat stát na těch schodech, protože on hrál o čas, on věděl, že má přijet ta armáda. Je rychlejší meč nebo sekera? Jasně, že sekera. Místo, aby sek po pánovi, tak první, co udělá s velkou, těžkou sekerou, která má velkou setrvačnost, sekne po meči. V tu chvíli ten souboj mohl skončit, stačilo, aby s tím mečem uhnul a probod ho. Kam jde ta rána teď, tato? Tato rána jde teď kam? Hele, víš, on sekne úplně na druhou stranu. Jakože on se napřáhne sem, aby se mohl otočit a seknout sem. Zase útočí ten s tou sekerou a útočí tak, že se napřáhne nad hlavu a rozeběhne se dopředu. Výběhnu, vystavím mu tam hrudník na kontaktní vzdálenost, aby mě znovu propích, protože nemám žádnou zbroj. Kdyby tam byly prostřihy do toho, o co tam teda jde, to znamená, pokud oni jsou zamčený sekerou a nejde to vyndat, tak bych chtěl nějaký detail, který mi ukáže, že jsme zamčený sekerou, nejde to vyndat a já strašně tahám, protože jsem blbej a nechci si to vyháknout, ale strašně tahám a já strašně držím a nepouštím ho. Zase něco se děje, nevidíme to. Je to stříhaný tak, že tam vlastně není nic vidět. Jo, že, ty, že ty souboje přesně mizí, jsou tam střelní člověk, neví odkud kam jde, odkud jde ta rána, kde končí, je to hrozně špatně na střelní. Vy máte začátek pohybu, že se něco děje, pak je to stříhnutý do nějakého super detailu, který na úplně nic, co vás nezajímá a pak máte někde nějaký konec pohybu. Yes! Mm. 
A to, že on ho řízne tím hrotem, děje se, že se vlastně nic neděje. On tam vlastně tam máchne před ním tím hrotem. My nevíme, že ho říznul, takže máme pocit, že promáh. On po něm pak sekne tou sekerou, jako by se nic nestalo, a pak oba dva hrajou zásah. Proč, když to pětkrát vykreje, tak proč mu na pošestý ten meč zlomí? Proč, když to furt vykrýval takhle, proč si to najednou musí opřít o tu zem? Proč už jsem to viděl asi po šestý, tak vlastně jsem to pochopil. On ho vzal tou sekerovou z té otočky, úplně nesmyslné otočky, do zad, přerazil mu záda a jeho strašně bolej záda a on se chce postavit. Takže si to zapíh do té země, aby se opřel a mohl se postavit, jak vo hůlku. A teď mám že jo, zlomený meč, který má 20 cm. Tak, on se napřáhne s metrovou sekerou a kryt a bot. Hm. Až když mi přerazí meč, tak si vzpomenu, že bych mohl udělat nějakou Ak, chytřejší akci a místo kryt. statického krytu bych mohl tu sekeru odrazit a získat výhodu. Ale já si myslím, že to je tak 8 z 10 jako na hodnocení špatných filmů. <laughs> <laughs> jako, dokážu... Buď tam není nic vidět, anebo když je to vidět, tak je to špatný. Já si dokážu představit, že to ještě může být jako výrazně pomalejší. Takže to je minimálně jeden bod. A pak si dokážu představit, že to může být jako ještě mnohem dál od sebe. Takže to je ještě ten druhý bod. Herecky, když to vezmu ještě jako v obličejově a tak, tak tam nějaké emoce jsou a nějaká dynamika tam je taky ještě. Když nám budete vybírat nějaký film, tak zkuste, aby měl nějaký, nějaký základní parametry. To znamená, aby to nebyl film, který natočili amatéři. To znamená, aby to nebylo o tom, že to je někde na nějakou domácí kameru bez rozpočtu, bez rozpočtu nějaký takovýhle film, ale v ideálním případě, aby to byla nějaká velká produkce. Když tam bude nějaký velký známý Oscarový herec, jen dobře, zkuste vybírat něco, něco mladšího, ať, ať se nekoukáme jakoby tolik, tolik do té historie, ale ať je to nějaký nějaký aktuální špatný souboj. Taky bych uh, vás chtěl poprosit, jako obvykle, jestli se vám to líbilo, sdílejte to, uh, lajkujte to, komentujte to, pomůže nám to v YouTube algoritmech, aby nás to vidělo. Pokud nám chcete pomoct víc, tak samozřejmě budeme rádi, když nám přispějete na, Patreon, na Patreonu nebo se stanete členy našeho kanálu. Takže to je za nás asi k Silvestrovským vydání všechno. Zdená a Borek, díky a čau.